hello students in last video uh, we have seen some important concepts relating to income tax act or the important terminologies tax terminologies we have seen in last video uh, now we are starting with the um, next topic that is uh, some some terms and uh, some phrases or terminologies are uh, to be explained in detail such as assessi and person the assessi is a definition upon that you should that was under section 2 subsection 7 assessi is a person by whom any tax or any form of money is payable the asa person manje assessi manje asa person ki ja ja kadun kahi tax किंवा इतर काही सम ऑफ मनी म्हणजे इतर काही पैशांची येणं असतं अशा व्यक्तीला असे सी असं म्हटलेलं आहे सो द डेफिनेशन ऑफ द टर्म असे सी इज गिवन अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 तो यहाँ मध्य पर्सन हाँ जो वर्ड है त्या संबंधित अपने डिटेल बगैरा में तक तो ये पर्सन व्हाट डज इट इंक्लूड द टर्म पर्सन इंक्लूड्स एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम असेस एनी सॉरी एनी प्रोसीडिंग्स हैज बीन इनिशिएटेड अंडर द एक्ट फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम लॉस or refund or the income <coughs> loss or refund of any other person in respect of which he is accessible the person manje kay asa pratyek vyakti jacha jacha kadun tani milavlela income sathi kahi tax ha payable asto Assessi uh, may not be, may not necessarily uh, to be the person who has to pay the tax on his own income, but he may be a legal representative of act. The legal representative, एक हद act तो सर legal representative वास ना रहेगा कि सुधा person ऐसा consider के लाज हो शक्तो person is representative in non residence minor will be treated as ssc for the income of the person who represents uh, in short uh, ssc include every person in respect of whom any proceedings has been taken for the assessment of his income or of the income of any other person पर्सन म्हणजे एक असा व्यक्ती की ज्याच्या ज्याने कमावलेल्या सम वरती अर्न केलेल्या मनी वरती काही टॅक्स हा पेबल आहे त्यानंतर आता या पर्सन मध्ये कोण कोणत्या गोष्टी इन्क्लूड आहेत पर्सन अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 According to section 2 and subsection 31 of Income Tax Act, person includes uh, all these terms. That is, an individual, individual means who can be a person, who can be a person, maybe male, female, or any other person. Then, who can be a person, he individual, manun person, madhe adi consider hote. Then, under a Hindu undivided family means any joint family of persons may be considered as Hindu undivided family. Uh, Hindu undivided family means that we have to say 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 that 
ह्या अर्निंग असतात किंवा एकापेक्षा जास्त व्यक्ती ह्या कमावणाऱ्या असतात तर अशा परिस्थितीमध्ये प्रत्येकाने वेगवेगळा टॅक्स पे करण्यापेक्षा वेगवेगळी टॅक्स लायबिलिटी सर्वांची कॅल्क्युलेट करण्यापेक्षा एकाच व्यक्तीला कुटुंब प्रमुखाला टॅक्स पे पेबल असतो किंवा टॅक्स पे करावा लागतो आणि अशा परिस्थितीमध्ये सर्व कमावणाऱ्या कुटुंबातील सदस्यांचं इन्कम हे एकत्रितपणे कन्सिडर केलं जातं आणि त्यावरती टॅक्स हा कॅल्क्युलेट केला जातो तर हे हा दुसरा प्रकारचा पर्सनमध्ये टर्म इन्क्लूड होते ती म्हणजे अ हिंदू अनडिवायडेड फॅम फॅमिली एच यू एफ त्यानंतर अ कंपनी कुठली पण प्रायव्हेट सेक्टर कंपनी असेल पब्लिक सेक्टर असेल त्या कंपनीज त्यानंतर एनी फर्म देन अन असोसिएशन ऑफ पर्सन्स और अ बॉडी ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स दॅट मे बी इनकॉर्पोरेटेड और नॉट देन लोकल अथॉरिटी लोकल अथॉरिटी फॉर एक्झाम्पल एनी म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन देन म्युन्सिपालिटी पंचायत और इवन कॅन्टोन कॅन्टोनमेंट बोर्ड इज ऑल्सो कन्सिडर्ड ॲज अ सेपरेट पर्सन फॉर टॅक्स लायबिलिटी अँड द लास्टली पर्सन इन्क्लूड्स एव्हरी आर्टिफिशियल पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स नॉट फॉलोइंग विद इन एनी ऑफ द प्रोसिडिंग्स और सब क्लॉज आर्टिफिशियल पर्सन कुठल्याही प्रकारचा तो सुद्धा पर्सन म्हणून वेगळा कन्सिडर केला जाऊ शकतो सो दिस इज अबाउट असे सी अँड पर्सन नाव अनादर इम्पॉर्टंट टर्म वी आर गोईंग टू सी दॅट इज इन्कम the definition of uh, this term is given under section 2 subsection 24 uh, the definition of this uh, income uh, which is given under uh, section 2 subsection 24 of income, income tax act 1961 it also starts with the word word includes therefore the list of inclusive or exclusive इनकम इज टू बी गिवन इनकम इन्क्लूडेड नॉट ओनली दोज थिंग्स विच विच द इंटरप्रिटेशन क्लॉज डिक्लेअर्स इट शॅल ऑल्सो इन्क्लूड ऑल सच थिंग्स द वर्ड सिग्निफाईज इज अकॉर्डिंग टू द नॅचरल इम्पोर्ट तर इनकम या टर्मची सुद्धा डेफिनेशन ही इन्क्लूड्स द वर्ड इन्क्लूड्स अशाच पद्धतीने केली आहे तर इन्क्लूड म्हटल्यानंतर त्या टर्ममध्ये किंवा त्या विशिष्ट कॉन्सेप्टमध्ये कोणकोणत्या गोष्टी येतात त्या त्यांची लिस्ट ही दिलेली आहे सो इट इन्क्लूड्स द टर्म इन्कम इन्क्लूड्स प्रॉफिट्स अँड गेन्स ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉफिट्स अँड गेन्स देन डिव्हिडंड पेड ऑन शेअर्स देन एनी परकिसाइड्स और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सॅलरी टॅक्सेबल देन एनी स्पेशल अलाउन्सेस और बेनिफिट्स ऑन ड्युरिंग हिज सर्व्हिसेस देन voluntary contributions received by any trust along with that um, winning from lotteries crosswords puzzles races games gambling etc such kind of incomes uh, are also considered as income then um, patent trademark fees these are also included in uh, the head that is income and along with that 
any sum of money im or immovable property received as gift under section 56 subsection 2 and any contra- consideration for issue of shares that also in the same section it is mentioned tar asha prakare fakt profits ani gains ani dividends received एवडाज गोष्टी फे नसन जे का बेनिफिट्स तला सर्विस दरमियान कि जे जिथे कुछ तो जॉब करे तिथे मिलना सगड़ा प्रकार के परक्विसाइट्स क्या वेगवेग् प्रकार के अलाउंसेस आदर बेनिफिट्स ये सगले इनकम मधे कन्सिडर होता है वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन्स रिसीव्ड बाय एनी ट्रस्ट याचबरोबर एखाद्या पजल सॉल्व केल्याबद्दल किंवा गेम जिंकल्याबद्दल एखादा स्पोर्ट्स पर्सन तुम्ही असाल आणि एखाद्या स्पोर्टमध्ये तुम्हाला ट्रॉफी मिळते किंवा काही प्राईज मिळतं तर ह्या सगळ्या गोष्टी किंवा लॉटरी लागते ह्या सगळ्या गोष्टी सुद्धा इन्कममध्ये कन्सिडर केल्या जातात देन इफ यू आर हॅविंग एनी पेटंट्स अँड ट्रेडमार्क्स then the fees along with those intellectual pro- property fees charged for that is also considered as income and lastly any sum of money or immovable property received as gift mhanje tumhala kahi milalele gifts astil sum of money cha swarupat asel kiwa kahi immovable property cha swarupat astil दोन्हीही प्रकारचे जे मिळालेले गिफ्ट्स आहेत ते सुद्धा तुमचं इन्कम इन्कम म्हणून कन्सिडर होतं आणि त्याचबरोबर इश्यू ऑफ शेअर्स यासाठी जे कन्सिडरेशन तुम्हाला मिळतं आहे ते सुद्धा तुमचं या इन्कम या हेडखाली येतं सो दीज टू टर्म्स दॅट इज असेसी पर्सन अँड इन्कम दीज आर व्हेरी important terms for the study of this act that is income tax act 1961 now we are going to see the heads of income under section 14 so section 14 made <coughs> heads of income ata kon kon tya heading khali kiwa kon tya prakarancha under इनकम हे घेतलं जाऊ शकतं तर आपण बघितलं की व्हरायटी ऑफ टाईप्स आपण बघितले ती इन्कममध्ये तर ते हेड्स कोणते आहेत कोणत्या हेडिंग खाली कोणतं इन्कम कन्सिडर करणार आहोत आपण याबद्दलचं ज्या जो अभ्यास आहे तो आपण याच्यामध्ये करणार आहोत ते म्हणजे हेड्स ऑफ इन्कम ॲज पर सेक्शन फोर्टीन ऑफ द इन्कम टॅक्स ॲक्ट नाईन्टीन सिक्स्टी वन फॉर द पर्पज ऑफ चार्जिंग ऑफ टॅक्स अँड कम्प्युटेशन ऑफ टोटल इन्कम ऑल इन्कम्स आर क्लासिफाईड अंडर द फाईव्ह काइंड्स ऑफ हेडिंग्स तर टॅक्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आणि इन्कमचं बायफर्केशन करण्यासाठी पाच प्रकारचे हेडिंग्स किंवा पाच प्रकारचे हेड ऑफ इन्कम आपण आपल्याला बघायला मिळतात किंवा आपण त्याचं क्लासिफिकेशन करतो फॉर द सेक ऑफ कम्पिटिशन ऑफ टॅक्स लायब्ररी सो दीज हेड्स ऑफ इन्कम आर लाईक फर्स्ट दॅट इज सॅलरीज इन्कम फ्रॉम सॅलरीज इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी दॅन थर्डली इन्कम फ्रॉम बिझनेस ऑर प्रोफेशन फोर्थ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड लास्टली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सो दीज फाइव काइंड्स ऑफ हेड्स ऑफ इनकम वी आर गोइंग टू सी सो टू बाय फर किट द इनकम रिसीव्ड बाय दैट पर्सन एंड फॉर द सेक ऑफ कम्प्युटेशन ऑफ टॅक्स वी हॅव क्लासिफाईड दिस हेड्स ऑफ इन्कम 
so why this classification is needed so there is only one tax for on the income for computation of uh, income tax there is only one law made for the computation of income tax so only one tax on the income calculated under various heads but there are different rules for computation of income under each of these heads म्हणजे जरी आपण टॅक्स कॅल्क्युलेट करत असलो पूर्ण इन्कम वरचा तरी हे जे हेड्स आपण क्लासिफाय केलं आहे इन्कमला आपण क्लासिफाय केलेलं आहे त्या वेगवेगळ्या इन्कमसाठी कॉम्पिटिशन करण्याची किंवा कॅल्क्युलेशन टॅक्स कॅल्क्युलेट करण्याची जी मेथड आहे ती डिफरंट असल्यामुळे आपल्याला हेड्स ऑफ इन्कमचं कॅल क्लासिफिकेशन करणं आवश्यक होतं for the for the sake of computation of income tax under each head and income has to be computed under the head of income after applying such rules which are to be set for the particular head of income so these are the total income these are the five heads under which total income is classified of the of any person after that uh, these all these five heads are then added and disclosed in the income tax return the tax on the uh, total taxable income means after allowing uh, legal deductions is then calculated as the income tax slab rates of the tax payer tar asha prakare five je heads ahet tya madhe veg vegya prakar cha income la bifurcate karun tachi total keli jate bifurcate karun tacha separate tax calculate kela jato ani tachi addition karun tyanantar veg vegya स्लॅब्स इन्कमच्या जे इन्कम टॅक्सचे जे स्लॅब्स आहेत त्यानुसार टॅक्स हा कॅल्क्युलेट केला जातो सो इन द सो वी विल स्टॉप इन दिस व्हिडिओ नाव अँड वील सी नेक्स्ट पार्ट इन अवर नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय बाय टेक केअर